ಶ್ರೇಸ್ತನಮಿ ಶುಚಿಪೂತ್ರ ಅತ್ರಸ್ವರೂಪಿಪುರಿ ಮಾತುರಿ ಗೋಸ್ತುವಾತಿ ರಾಧಾಕುಂದಗಿರಿಬರ ಓ ರಾಧಿಕ ಮಾಸೂಯ ಪ್ರತಿತ ಕೃಪೆಯ ಶ್ರೀ ಗುರು ತಂ ನೋಸ್ಮಿ ಗುರವೈ ಗೌರಚಂದ್ರ ರಾಧಿಕಾಯಿತೇ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಾಯ ತಕ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮ ಆನಂದಲೀಲಮಯ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಹೇಮ ಬದ್ಯಭ್ಯಚ್ಚಾವಿ ಸುಂದರಾಯ ತಸ್ಮೈ ಮಹಾಪ್ರೇಮರಸ ಪ್ರದಾಯ ಚೈತನ್ಯ ಚಂದ್ರಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಚಂದ್ರಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಚಂದ್ರಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಶಾಂ ಸುಂದರ್ ಖಂಡ ಶೇಖರ್ ಸ್ಮರ ಸ್ಮುರಲಿ ಮನೋಹರ ರಾಧಿಕರ ಸುಕಮ್ಮ ಕೃಪ ನಿಧೇ ಸ್ವಪ್ರಿಯ ಚರಣ ಕೈಂ ಕುರಿಂ ಕುರು ತು ವೈವಸ್ಮಿ ತು ವೈವಸ್ಮಿ ನಾ ಜೀವಾಮಿ ತಯಾಬಿ ವಿಖ್ಯಾಯ ದೇವಿ ತಂ ನಯಮ ಚರಣಂತಿಕಂ First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadeya Paramaradyatam Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravisht Om Vishnu Pada, Ashtotara Satasri Srima Durupanuga Acharya Varya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего я предлагаю свои шаштан дандават пушпанжили свое сердце, как лепестки цветов тысячи и тысячи раз, лотос и стоп своего духовного учителя, асмадея прамарадия тагуру пад падма, нитрила правишту омшту пада, что траша трупа нугачари варяшил бхактивиданта на райан гасвай махараджа. And secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Guru Dev and to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupa Nuga Gaudiya Guru Parampara. Далее предлагаю мои пранамы моему Парам Гуру Деву Шрилу Прабхупаде и всей нашей Рупануга Гауди Гуру Парампаре. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Ванча Калпатуру Бхаста, Крипасан Дубевача, Пуританам Павани Био Вайшнаве Био Намонама. И наконец я предлагаю свои пранамы всем собравшимся вайшнавам и вайшнавам. Ванча калпатру песча крипа синду бэйвача патитанам павану пио вайшнава пио наму намаха. So now we are beginning part 7 of this seminar on Nam Tattva. And especially uh, we are looking at the details concerning the relationship between Kirtanam and Smaranam. Сейчас мы начинаем седьмую часть нашего семинара по Намататве. В особенности мы рассмотрим детали, касающиеся Киртаны и Смараны и их взаимоотношениям. And how the Shastra shows that Kirtan is more effective than Smaranam. И как шастра показывает, что Киртан более эффективен, чем Смараном? Because it includes Smaranam and because Smaranam manifests without any effort for those engaged in Киртан. Потому что Киртан включает в себя Смараном и Смараном проявляется без усилий для тех, кто занят Киртаном. and because it is more accessible in the sense that persons who have not become purified can take shelter of the process of kirtan and become purified 
Whereas if they'll take shelter of the process of smaranam, they will not easily become purified. А также потому, что он более доступен для человека, который еще пока не очистился. То есть, если человек примет прибежище в Киртане, то он сможет очиститься, в то время как, если принять прибежище в Смарне, то это так, не так легко сделать. So, we'll begin by discussing the various definitions of Киртан. И так мы начнем с обсуждения различных определений Киртана and Japa. И Джапа. So in regard to Japa, in the Hari Bhakti Vilas, uh, uh, chapter 17, uh, 143, there it is said, Manaha Samharanam Mona Mantra Chintanam. One should uh, purify his mind by withdrawing the mind from all external sense objects. А в Харибакте Веласе глава 17, 143 стих говорится, человек должен очистить свой ум, оборвав связь ума с внешними чувствами. One's japa should not be interrupted by talking to anyone. Japa не должна прерываться разговорами. And uh, one should do mantra chintam, that is, remember the meaning of the uh, mantra. И человек должен совершать мантра артха чинтану, то есть памятовать о значении мантры. Then in verse 129 of the same chapter, it said, Mano madde stito mantro, mantra madde stitam manaha, mano mantram sumayuktam etadhi japalakshanam. The symptoms of japa are this. The mantra should remain within the mind, and the mind should remain within the mantra. Затем в стихе 129 той же главы говорится, симптомы джапа таковы, что мантру нужно удерживать в уме, а ум погрузить в мантру. So to put the mantra in your mind means that only the mantra is in your mind, no other subject. Поместить мантру в ум означает, что только мантра находится в уме и больше ничего. And that to put your mind in the mantra means that uh, your mind and the mantra have become joined together. As if one. А поместить ум в мантру означает, что ум и мантра стали единым целым. So you have no awareness of anything else except for the mantra. Your mind and the mantra have become some yukta, completely joined together. То есть вы не осознаете ничего, кроме мантры. Ваш ум и мантра стали сам юкта, полностью едиными. So, Eta Di Japalakshanam, uh, this is the symptom of Japa. Eta Di Japalakshanam, таковы признаки Japa. So, it's important, if you are chanting Japa, to understand what Japa means. Uh, because if we are not uh, uh, following this, then the actual characteristics of Japa uh, and the power of Japa will not manifest. Очень важно, когда вы спеваете джапу, чтобы вы понимали, что это значит, потому что если вы не будете следовать этому, тогда настоящие характеристики и сила джапа не проявятся. Now, in Bhaktir Samrita Sindhu Bindu, it is mentioned that uh, to repeat, that means to do ucharanam, to utter uh, the, the mantras is called japa. 
В Бакер Ассамбле Синдубинду говорится, что повторять означает совершать учараном, произносить мантру. Это называется джапа. Yes. So that is called japa. Это называется джапа. Now japa is of three types. One, vachik, two, upangsu, and three, manasik. И джапа бывает трех видов. Вачик, упамсу и манасик. So the first one, vachik japa, uh, that means to pronounce the mantra in such a way that it's audible, that it's everyone can hear clearly, yourself and others can clearly hear Each syllable of the mantra that is called Vachik Japa. Первое это Вачик Джапа, что означает произносить мантру таким образом, что она слышима другим, и чтобы вы могли ее сами отчетливо слышать. И все звуки мантры это называется Вачика Джапа. Now, if the Japa is performed very softly with just a slight movement of the lips, and uh, you can hear it, but others cannot hear clearly. Uh, then this is called upamsu japa. Если джапа совершается очень мягко, лишь легким движением губ, и только вы можете ее слышать, но другие не слышат ее отчетливо, то это называется упамсу джапа. Mm -hmm. And uh, if you are repeating the mantra only in the mind and the lips are not moving, there's no sound at all. Uh, except for in the mind, then that is called manasik japa. А если вы повторяете мантру только в уме, губы не двигаются и звука нет, кроме как в уме, то это называется манасик джапа. So in Hari Bhakti Vilas 11, 247, there Sanatan Goswami Pad explains Vatikasya The meaning is that um, the, the Vachik Japa is included in the category of Kirtan, but the Manasik Japa is included in the category of Smaran. So remembering mantra in the mind is not uh, Kirtan, it's called Smarana. В Хари Бхакта Виласе 11, стих 247, Шрил Санат Нага с вами объясняет. И значение этого стиха следующее, что Вачика Джапа включается в категорию Киртаны, а Манасик Джапа в категорию Смарны. То есть памятование мантры в уме – это не Киртана, это называется Смараном. Mm -hmm. so... What should we do? Should we chant Japa audibly or without the lips moving and just think? И что мы должны делать? Должны ли мы воспевать Джапу громко или не двигая губами и воспроизводить ее в уме? So the point is that uh, in Kali Yuga, the Yuga Dharma is a kirtan. So if one is uh, doing the silent japa in the mind, then one is not actually following the Yuga Dharma or the teaching of Chaitanya Mahaprabhu. И момент такой, что в Кали Югу Юга Дхарма это Киртана, и тогда если человек совершает безмолвную джапу, тогда он не следует Юга Дхарме и учению Шри Читания Махапрабху. Unless the person is uh, so advanced by doing kirtan and they've gone into trance and they are singing in, with their spiritual body, but it's not manifesting outwardly, then it's acceptable. Но исключение может быть только в том случае, что преданный настолько продвинут, что совершая киртан, он вошел в транс и он воспевает, пребывая в своем духовном теле, и внешне это не проявляется. Тогда это приемлемо. But the, that the devotee is not doing sadhana. They have gone beyond the category of sadhana. Но такие преданные не совершают садхану. Они уже вышли из категории садханы. So in Bhakti Sandarbha, Anuchay 276, 
uh, Sila Jiva Goswami has uh, written about the Manasik Japa. В Бхакти Сандарбе Анучхеда 276 Шрил Джива Госвами написал о Манасик Джапе, и он говорит следующее. He says, Татта нама смаранам, харир нама парам джапьям, дьяям, гаям, нирантарам, киртаньям, ча бахуда, неврити бахудеч чата, ити джабала самитьяде анусарина гьяям, нама смаранам ту шуданта карана, The meaning is, in the Javali Samhita, the process of um, Nam Smaranam, that is the Manasik Japa, has been described in the following way. В Джавали Самхите процесс Нама Смараны или Манасик Джапа описывается следующим образом. Uh, those who are desirous of obtaining unlimited varieties of spiritual bliss should always perform japa and meditation and singing and kirtan of the supreme names of Lord Hari. Тот, кто желает обрести безграничное разнообразие духовного блаженства, должны совершать джапу, медитацию и пение имен Хари. But, he's, uh, Srila Jeev Goswami is saying, in the practice of Manasik Japa, that is Nam Smaranam, remembering the name, one cannot obtain spiritual bliss as long as the antakaran, the heart, is impure. Но далее Джива Госвами говорит, что когда человек совершает Манасик Джапу или Нама Смарану, памятование имен, он не сможет обрести духовного блаженства, если антакарна, то есть сердце человека, недостаточно чистое. So, sankirtanats chavaram iti mulei. Therefore, um, the, the practice of nam sankirtan, loudly chanting, does not depend on the purity of heart. And therefore, it's understood that Nam Smaranam is less effective than Nam Sankirtanam. И поэтому практика Нама Санкиртаны, громкого воспевания, не зависит от чистоты сердца. Поэтому надо понимать, что практика Нама Смаранам менее эффективна, чем Нама Санкиртана. Mm -hmm. So, uh, we have discussed the definition of Japa and also of the three types of Japa. Мы обсудили определение Джапы и три вида Джапы. Now, we come to the uh, definition of uh, Kirtan. Сейчас мы перейдем к определению Киртаны. Mm -hmm. Остаспандана матрена киртанам ту татобарам. Киртан is accomplished simply by moving the lips. Киртана совершается лишь движением губ. So, when many persons come together and loudly sing, Then that is called Sankirtana. И когда много людей вместе собираются и громко поют, это называется Нама Санкиртана. In the Kram Sandarbha, there it is said, Sankirtanam Bahu Bi Militwa Tadgana Sukam Sri Krishna Ganam. When many persons assemble together and sing the name of Krishna in a loud voice, <coughs> with faith, 
and for the pleasure of Sri Krishna, then it's called Sankirtana. В Крама Сандарпхе говорится, когда много людей собираются вместе и поют имена Кришны громко и с верой, и для удовольствия Кришны, это называется Санкиртана. Also, uh, in the Vishnu Dharma, there is a verse spoken by Lord Vishnu. Ragena Krishate Chaito Gandav Abhi Mukam Yadi Mai Budim Samasthaya Gayata Mamasat Kataha. The meaning is this if one's mind is naturally artistic. Также в Вишну Дхарма есть стих, произнесенный Господом Вишну. И значение следующее. Если вы по натуре очень артистичны, yes. And, uh, so is, um, melodies, tal, rhythms, and, uh, and so on, then His Lord Vishnu said, you should fix your mind on me through singing my names and singing my uh, glories. И ваш ум Рагена Кришьяте, ваш ум привлечен рагами, красивыми мелодиями, талами, ритмами, поэтическими украшениями и так далее, тогда Господь Вишну говорит, вы должны зафиксировать свой ум на мне посредством пения моих имен и моей славы. So, also in the uh, Naradiya Purana, it is said that Harinam Sankirtan is a uh, hundred times better than uh, Nam Smaran or Manasik Japa. Также в Наради Пуране говорится, что Харинам Санкиртана в сто раз лучше, чем Нам Смаранам или Манасик Джапа. So there, Prahlad Maharaj here said, Japato Harinamani, Stane Shatak Gunarika, Atma Namcha Putatyuch Cha Japamso Trin Punati Cha. The chanting of the holy names of Lord Hari loudly is a hundred times more powerful than chanting softly. Prahlad Maharaj говорит, воспевание святых имен громко в сто раз более могущественно, чем тихое воспевание. Because a person who chants loudly purifies himself and also everyone else who hears his chanting. Потому что человек, который воспевает громко, очищает себя и тех, кто находится рядом. Mm -hmm. Then, uh, another example given by Acharyas is from a text called Vaishnav Chintamani and it has been quoted in Hari Bhakti Vilas, uh, Chapter 11, verse 236, and also in Bhakti Sandarbha, Anuchay 273. А также есть еще один пример, который приводит наши Ачари из текста, который называется Вайшнава Чинтамани. И стих этот цитируется также в Хари Бхакти Виласе, глава 11, текст 236, и Бхакти Сандарбе Анучеда 273. And also, Silla Bhakti Nautakura has included this verse in Bhajan Rahasya, in the first Yam. А также Бхакти Нотакур включил этот стих в Баджан Рахасию в первый Ям. Агатсчит Смаранам Вишнур, Бавья Васейна Саддитей, Оста Спандана Матрина Киртанам Тутатобарам. One sins are destroyed. After making a very great effort to remember Lord Vishnu. Грехи человека уничтожаются только тогда, когда он совершает большие усилия в памятовании Господа Вишну. Mm -hmm. But by chanting his name, old sins are very easily destroyed. Но грехи человека легко уничтожаются при воспевании святого имени. 
So kirtan, osta span, this is a very important phrase. Osta spandana matrena means matrena means by only osta spandana, by only moving the lips uh, um, to vibrate the names of Bhagavan. Uh, Kirtan is performed. Это очень важная фраза. Оста спандана матрана. И это означает, что лишь благодаря движению губ оста спандана матрана переводится как только. То есть именно так, благодаря движению губ, совершается киртан. Mm -hmm. Osta means the lips. So Osta Spandana, just by moving the lips, Matrena means only. Uh, then Kirtan is accomplished. То есть Osta Spandana, это движением благодаря движению губ. Матрена, то есть именно так, благодаря движению губ, совершается Киртан. To Tato Baram means, uh, therefore, Kirtan и superior to Smaran. И тут тато варам означает и поэтому Киртан превосходит Смарану. So the two points that are being compared here is one by remembrance it's difficult to destroy sins, but Киртан destroys sins in a moment. И так тут сравниваются два момента. Первое это памятованием трудно разрушить грехи, но Киртан разрушает грехи сразу. And the reason is that uh, Smaran is attained after a long time, after very hard effort, but Kirtan is attained in a moment because Osta Spandana Matrena. You just have to move your lips and you can do Kirtan. И причина в том, что состояние Смарана достигается благодаря большим усилиям, но Киртана совершается лишь благодаря движению губ Оста Спандана Матрена. И вам нужно лишь двигать губами и так совершать Киртан. Mm -hmm. Now, people, they become very attracted to some ritual, that they have to perform some ritual in their mind and so on. Um, but they find it difficult to put faith in this simple process of just moving the lips. Hare Krishna, Hare Krishna. А сейчас люди привлечены различными ритуалами, и они вынуждены совершать ритуалы в своем уме также. Поэтому у них нет веры в простой процесс, что лишь двигая губами, произнося... Мантру Хари Кришна, Хари Кришна можно достичь цели. People want some very um, entertaining and fascinating and attractive uh, visualizations. Люди хотят каких-то очень удивительных, таких развлекательных и привлекательных визуализаций. Whereas just moving the lips and vibrating the name seems so simple that uh, one wonders what effect can such a th simple thing have. Поэтому им кажется, что просто двигать губами и произнося имена не будет никакого эффекта. So this is a part of our material conditioning. А uh, это и есть часть нашей материальной обусловленности. Because in the material world, things that you have to work very hard to attain have more material value than things that you can get very easily for free. Потому что в материальном мире вещи, ради которых вы должны хорошо потрудиться, стоят дороже, чем вещи, которые достаются легко или бесплатно. So it's uh, difficult for people to put, put faith in something which is so simple. Поэтому для людей очень сложно поверить в какой-то легкий процесс. So this very point, how it's difficult for people to put faith in the things which are very simple, has been um, discussed by 
Сила Дживы Госвами. И этот самый момент, как трудно людям поверить во что-то очень легкое, был изложен Дживы Госвами. In Bhakti Sandarbha Anuche 272. В Бхакти Сандарбе Анучеда 272. So here he's commenting on a verse from the 11th canto of Srimad Bhagavatam, chapter 5, verse 37. И тут он комментирует на стих из Srimad Bhagavatam, 11 песня, 5 глава, 37 стих. So first let's look at the verse and then we'll see how he's commenting to bring out this point about how people find it difficult to put faith in that which is very simple. И давайте вначале взглянем на сам стих, а затем обратимся к комментариям, в которых он объясняет о том, что людям очень сложно поверить э, в что-то очень простое. So that uh, we can uh, give up this habit um, of uh, material, uh, the projection of material values onto the holy name, and though the holy name is Chanting is a very simple process. We can put our full faith in it. Для того, чтобы мы смогли оставить привычку проецировать наши материальные ценности на святое имя, и для того, чтобы мы могли вложить нашу полную веру в этот простой процесс воспевания святого имени. Харинам Прабхуки Джай! Харинам Прабхуки Джай! So here's the verse of Srimad Bhagavatam. Na yataha paramo labho dehinam bram yatam iha yato vindeta paramam shantim nafshati samsriti hi. The meaning is, for the conditioned souls who are wandering in this world, there is no greater attainment than harinam sankirtan. И вот этот стих Ашримат Бхагаватам, значение следующее, что для обусловленных душ, которые скитаются в этом мире, нет лучшего достижения, чем Харинама Санкиртана. Лабаха means uh, something that you attain. So, Nahyata Paramo Labho. This is the highest thing that you can possibly attain in your life. Лаба означает то, что вы можете обрести. Поэтому Нахи Атах Парама Лабо это высшая цель, которую только возможно обрести в своей жизни. So, From this Sankirtanam, one attains bhakti, which is paramam shantim, the full of the highest peace. Yatovindeta paramam shantim, nashriti samshritihi. Посредством санкиртана человек обретает бхакти, которая парамам шантим, наполнена высочайшим умиротворением. Yes, and nashchati sangsritihi means, and incidentally, one's uh, material journey through, of, through the chain of birth and death is completely destroyed. И nashchati sangsritihi означает, что материальное путешествие Цикле рождений и смертей полностью прекращается. Mm -hmm. So, in this verse, the words "paramam shantim" (the supreme peace) are very significant. И в этом стихе слова "paramam shantim" очень значимы. Uh, because uh, later in this canto, Krishna will say that when the intelligence, your intelligence is fully fixed in me, then that is known as shama, equanimity. So the, here the state of peace actually means complete absorption of your mind in Krishna. Потому что позже в этой главе Кришна скажет, что когда ваш Разум полностью зафиксирован на мне, а это называется шама, равновесие, баланс. И вот это состояние мира, это и есть погруженность ума в Кришну.
So, if you get the highest absorption in Krishna through Sankirtan, this means that you cannot get the same level of absorption in Samadhi in Krishna by other methods such as Dhyan, silent meditation that the sages used to practice in the Satya Yuga. И если вы можете посредством Санкиртана обрести такую наивысшую погруженность в Кришне, в Кришна Самадхи, то такой уровень Самадхи будет превосходить такие методы, как Тьяна, молчаливую медитацию, которую мудрецы практиковали в Сати Югу. Mm -hmm. So can you imagine that the sages in Satya Yuga were meditating alone in the mountains for thousands of years and the density of their samadhi is not equal to the density of the samadhi you'll get just by moving your lips. Hare Krishna, Hare Krishna. This is what this verse is saying. Можете ли себе представить, что мудрецы в Сати Югу медитировали в одиночестве в горах на протяжении тысяч лет? И глубина их самадхи не сравнится с глубиной самадхи того, кто просто двигает губами. Харе Кришна, Харе Кришна. Это то, о чем говорится в этом стихе. So now, Сила Джива Госвами said, Тазмад дьянади самартас тата праджа джива оста спандана матрасья нати саданаттвам Бавет и ти матва тан на срадитав ватьясча. The meaning is this, that the chanting of the holy names is powerful in all the yugas, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwarpa and Kali Yuga, but when the Supreme Lord appears in this world and establishes the Yuga Dharma, he only uh, gives the teaching of Nam Sankirtan, In the Kali Yuga. Значение таково, что воспевание святого имени могущественно во всей юге – Сати, Трета, Двапра и Кали Юге. Но Верховный Господь является и утверждает Юга Дхарму, а также дает наставление о Харинама Санкиртане только в Кали Югу. So, if Sankirtan is the best dharma in all the yugas, why does the Lord not teach that dharma in Satya Yuga? И если Санкиртана является лучшей дхармой во всей юге, почему же Господь не обучает этот дхарме в Сати Югу или другие юги? Mm -hmm. So, and the answer is this. That in Satya Yuga the people were very qualified. И ответ следующий, что в Сати Югу люди считали себя, ну, люди были квалифицированы, очень квалифицированы. So they had eligibility to engage in the difficult process of silent meditation. И они были способны совершать более сложную практику молчаливой медитации. And Uh, be because they were uh, qualified and capable to perform a more difficult process, they would not be able to put their sraddha, their faith, in a process which is osta spandana matra, simply moving the lips. They could not believe that this is a process. И потому, что они были очень квалифицированы и способны были совершать более сложные практики, у них не было шрадхи, веры в то, что Оста спандана матрена. Благодаря лишь движению губ можно достичь совершенства. Что это и есть процесс. However, the people of Kali Yuga, they have, they, their level of uh, adhikar, qualification is very, very low. Так или иначе, у людей Кали Юги уровень адхикары очень-очень низок. Hmm? They, they have no eligibility to perform the yuga dharmas of the previous ages, such as meditation and, and yagyas and puja and so on. 
Они не способны совершать юга дхармы предыдущих эпох, такую как медитация, яги, пуджа и так далее. So for them, they have no other option but to take shelter of this easy path. But it just so happens that the easy path is the most powerful also. Поэтому у них нет никакого выбора, кроме как принять прибежище у легкого пути. Но так получается, что вот этот самый легкий путь и является самым могущественным. Jiva Goswami comments that the people in Kali Yuga understand that they're very fallen and they can't do other things, so they put their faith in Sankirtan. But we are seeing, actually, even today, many persons in Kali Yuga, they are so proud and puffed up, they want to do the other processes for which they are not qualified, and they cannot put their faith in Osta Spandana Matra, the simple process of moving the lips. <laughs> so they are most unfortunate. И Шрил Джива вами комментирует, что люди Кали-Юги понимают, что они очень падшие и не могут совершать другие практики, поэтому у них есть вера в Санкиртану. Но также мы видим, что даже сегодня многие горделивые и неудачливые люди, они хотят совершать практику, на которую у них нет квалификации. И у них нет веры, что лишь двигая губами можно достичь совершенства. И вот такие люди, они наиболее неудачливы. Такие люди наиболее неудачливы. So try to deliberate on these points very deeply, and then you'll become overwhelmed with a great enthusiasm for loud Harinam Sankirtan. Размышляйте глубоко об этом, и тогда вы преисполнитесь энтузиазма и веры в процесс громкой Харинам Санкиртаны. Now, uh, in the scripture it is said that there are nine angas of bhakti and eka anga sadhi ke ho sadhi baho anga nishta hoil upajoy premara taranga If one has uh, fixity, steadiness in practicing one anga or practicing several angas, then the waves of love will rise up in the heart. И в Писаниях говорится о девяти процессах бхакти. Если у человека будет стабильность в совершении одной или нескольких анг бхакти, то волны любви поднимутся в его сердце. То Prakshit Maharaj became perfect just by hearing, and Prahlad Maharaj became perfect just by remembering, and the um, Lakshmi Devi just became perfect just by Pada Sevanam, and Pritu Maharaj became perfect just by Archanam. So if I want to do these other things, I can also become perfect. Someone may present this argument. Поэтому человек может выдвинуть следующую идею. Посмотрите, Парикшит Махарадж достиг совершенства благодаря слушанию. Прохлада Махарадж Благодаря памятованию. Лакшми Деви обрела совершенство благодаря Пада Севанам. Притху Махарадж – Арчине. И если я буду совершать один из этих процессов, я тоже смогу достичь совершенства. Кто-то может привести такие аргументы. But the first teaching that uh, Sila Ishwara Puri gave to Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu's guru gave to him is Первое наставление, которое Шрил Ишвару Пури дал Шри Читани Махапрабху, то есть его гуру дал ему, было следующее. В эту Кали-Югу нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, кроме воспевания святого имени. So, Sri Jeeva Goswami Pad said, Atayeva yadyapi, yadyanyapi bhakti kalau kartavya tada sam yoga naivete yuktam. That in this Kali-Yuga, you can practice the other angas of bhakti, but they should be done along with Harinam Sankirtan. Поэтому Шилджи Вагасвами говорит, что в эту Кали-Югу можно практиковать и другие анги бхакти, но они должны сопровождаться хренам Санкиртаны. Mm 
For example, though the Archan is not the Dharma in this Yuga, but we worship deities in the temple and offer Arati. But while the Arati is going on, all the devotees are doing Harinam Sankirtan. And this is fulfilling the directives of the scripture. Например, хотя Арчана не является дхармой в эту Кали-югу, но мы поклоняемся божествам в храме и предлагаем арти. Но во время арти все преданные совершают Харинам Санкиртану, и это согласуется с наставлениями Писаний. Mm -hmm. So now uh, we'll see how... In Briyat Bhagavatam Rita, Srila Sanatana Goswami Pad has uh, compared the uh, relative values of Sankirtan and Smarana. Итак, сейчас мы увидим, как в Брихат Бхагаватам Рита Шрила Санатана Госвами Пад сравнил Киртаном и Смараном. So, uh, the associates of Supreme Lord of Vaikuntha in uh, Briya Bhagavatam Rita 2.3.148, they say, Manyamahe kirtanameva satamam lolatmakai ka swaridis puratsmitahe vachi swayukte manasi struto tatha divyatparan apyupakurvat atmavat. This is a very important verse. Uh, they're saying, in our opinion, Kirtan is superior to Smaran because remembrance manifests, a, it causes a spurti of Krishna in the mind, but the mind is very, very unstable and restless. И спутники Верховного Господа Свайкунхи говорят, стих 2, 3, 148, это очень важный стих, они говорят следующее. Наше мнение, что Киртана превосходит Смарану, и что хотя пометование может проявить спорте Кришны, но ум очень нестабильный и беспокойный. Mm -hmm. uh, because the mind is uh, very difficult to control. It's very subtle like the wind. So if one tries to do smaran, one may get spurty for a moment and it's very easily lost. Поскольку ум очень трудно контролировать, он такой, как ветер, и поэтому тот, кто пытается практиковать смарну, он может обрести спурти на мгновение и его легко потерять. But the tongue can, it's very reliable. The tongue can just chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. And you can continuously and reliably vibrate the holy names. Но язык очень надежный инструмент. Вы можете просто воспевать Hare Krishna, Hare Krishna. Вы можете делать это долго и надежно. So, They're saying here, Svachi Swayukte, Manasi. Swayukta means uh, by itself engaged or automatically engaged. In other words, when the tongue is chanting the holy name, then the mind becomes automatically engaged with the holy name. И Поэтому тут говорится, вачи свайукте манаси свайукта означает естественным образом погружен, занят, задействованным. Когда язык воспевает святое имя, то и ум автоматически поглощен святым именем. And uh, those of you who heard the earlier uh, parts of this course, perhaps about part three, we discussed how when you do kirtan, Then the, there is a move, the sound begins as a movement of pran and it comes through the mind. That vibration of the pran comes through the mind before it manifests from the mouth, then goes in the ear and again causes the same uh, appearance of the name. So on the way up and also on the way down. So in this way, the mind is very firmly held in absorption of the holy name through kirtan. И то есть те из вас, кто уже слышал предыдущие лекции нашего семинара, 
кажется, это было в третьей части, мы обсуждали, что когда вы совершаете киртен, звук начинает двигать прану с нижней чакры, и эта вибрация праны проходит через ум и проявляется на языке, а тем, затем снова входит в уши и опять-таки способствует появлению имени, то есть на пути вверх и затем на пути вниз. То есть таким же Таким образом ум очень жестко удерживается и погружается в святое имя через киртон. So now in the last line of this verse of Brihad Bhagavatamrita, Divyatpran Apyupakoravat Atmavat means that Kirtan is so powerful that by chanting it will cause a steady spurti of Krishna in the mind and whoever also hears the chanting of the realized Vaishnava, they can also get the spurti from hearing his kirtan. И теперь вот в последней стихе Брихат Бхагаватамриты Дивят пран апью пакорават атмават означает, что киртан настолько могуществен, что может вызвать устойчивые спурти Кришны в уме. А также, когда другие слышат воспевание реализованного вайшнава, они могут получить спурти во время киртана. So, in this way, we've given uh, several uh, evidences from the scripture to show that kirtan is superior to smaran. Now the question comes, which is superior, Kirtan by yourself or Kirtan, San Kirtan with many other devotees, which is best? Таким образом мы привели несколько доказательств из Писания, где показано, что Kirtan превосходит Смарну. А сейчас возникает вопрос, какой Kirtan более могущественный, тот, который вы совершаете сами или в обществе многих преданных, какой лучше? So in Bhakti Sandarbha Anuche 269, there says, It means it should be understood that this congregational chanting when many devotees get together to sing the holy name is superior even to the kirtan which is performed alone. В Бхакти Сандарбе, оно чьи 269, Шрил Джива Гасвами Пад, говорит, и стих означает следующее, что совместное воспевание, когда много людей собираются и поют святое имя, превосходит киртан, который совершается в одиночку. Ага. Uh -huh. And uh, why? Because Tattu Chamat Kara Vishesha Poshat Because it nourishes and it engenders within your heart the chamatkar, astonishing, extraordinary bhavs, transcendental emotions. Почему? Потому что тату чаматкара вишеша пошат, потому что он подпитывает и зарождает в вашем сердце чаматкары, удивительные и необыкновенные бавы, трансцендентные эмоции. So we see that in Navadvip Lila, Sri Chaitanya Mahaprabhu, in the daytime he goes and he performs Nagar Sankirtan, chanting with many people. And uh, in the evening time he goes to Sri Vasangam and with his most qualified and loving Vaishnavas, Together, loudly, they're chanting the, the whole night, uh, and they experience the chamatkarbhavs, astonishing emotions. So Chaitanya Mahaprabhu is showing by his own life's example. Мы видим, что в Навади Палиле Шри Читани Махапрабху идет днем и совершает награ санкиртан, воспевает со многими людьми, а вечером отправляется в Шривасангам и самыми и близкими квалифицированными вайшнавами они вместе поют громкий киртан всю ночь и так они испытывают чаматкар бабы удивительные эмоции читание 
Махапрабху таким образом показывает это на своем примере. Mm-hmm. And, and where, what is the origin of this Harinam Sankirtan? It is the Rasa Lila, because every, uh, in the middle of the day in Radha Kund, at Madhyan Lila, and also in the Ratri Lila at night time, on the bank of Jamuna in Vrindavan, Radha Krishna and all the Sakis come together and they sing and dance. И каково происхождение Харинама Санкиртаны? Это раса Лила, потому что в полдень на Радхакунде, во время Мадин Лилы, а также во время Ратри Лилы ночью на берегу Ямуны, Радха Кришна и все их саки собираются вместе, поют и танцуют. And we can see in Rasalila when Sri Krishna disappeared from the Rasa, then all gopis came together and they uh, sang Sankirtan. Также мы видим, что когда Кришна исчез с Расы Лилы, то все гопи собрались вместе и пели Санкиртану. Кришна Даршана Лааласа с сильным желанием снова увидеть Кришну. So even in the high stage of Prem among the Braji Gopis, then the Sankirtan is prominent at the time of meeting, and also prominent at the time of separation. И таким образом, даже на самом высочайшем уровне приемы среди враджи гопи Харинам Санкиртан является главным действием как в состоянии встречи, так и в состоянии разлуки. And so, the uh, emotions of Braj Gopis at the time of meeting and at the time of separation are manifest through the Maha Sankirtan Rasa pastimes. The Mahaprabhu and his associates chanting the holy names in the day and the night. И именно поэтому сочетание Махапрабху вспевал святые имена через Харинаму Санкиртуну Расу днем и ночью, потому что эти эмоции проявляли в Раджу Гопе в состоянии встречи и разлуки. Now, in the Raghavat Machandrika of Srila Vishnu Thakur, he explains something very important about the relationship of Kirtan and Smaran, how the Smaran arises automatically by the power of Kirtan. В Рагавартма Чандрике Вишванах Чакрат Такур объясняет нечто очень важное о взаимоотношениях между Смарной и Киртаной и о том, как Смарна естественным образом проявляется благодаря силе Киртана. So this is Raghavat Machandrika 1.14. Atra Raganu Gayam Yan Mukasya Tasya Pi Smaranasya Kirtana Dinatwam Avashayam Vaktavyam. The meaning is that in Raganuga Bhakti, the Mukya Anga, the primary limb of Raganuga Bhakti, is Smaranam, remembrance. Рага Вартма Чандрика 1.14. И значение следующее, что в Рагануга Бхакти Мукхия, главный Анга Бхакти является Смарна, памятование. Because you can see in the, in the description of Raganuga Sadhana, it said Krishnam Smaram Janam Chasya. One should remember Krishna with the associate that you want to follow. So Smaran is the Mukhya Anga, the chief limb of Raganuga Sadhana Bhakti. Потому что в определении Raganuga Sadhana Bhakti сказано, что Кришнам Смарам Джанам Часья. Вы должны памятовать Кришну вместе с одним из его спутников по стопам, которого вы хотите следовать. But Smarana Sya Kirtan Adina Twam Avashayam Vaktavyam, he says, but one should understand that this smaranam in Raganuga Bhakti is Kirtan Adin. So Adin means under the control of Kirt- Kirtan Adin means this smaranam is under the control of the Kirtan. Но тут он говорит, что 
этот Смарном является Киртан Адхин. Киртан Адхин означает, что он находится под контролем Киртаны. So he uses a very interesting word. He says Avash I am. Um, Vash means uh, uh, controlled. And Avash means without control. In other words, you cannot control this Maran yourself. The power of Kirtan will uh, be in control of what Smaran is manifesting spontaneously in the mind. Он также использует очень интересное слово Avasha Yam. Ваш означает контроль, а, а ваш отсутствие контроля. То есть вы сами не можете контролировать смарным, но благодаря силе Киртаны это возможно. И тогда смарана будет происходить спонтанно в уме. In other words, uh, in this smaranam, you are not the doer. Иными словами, вы не действующее лицо в этом смаране. You are not the agent. Вы не агент, не действующий. The agent is Nam Prabhu. Действующий это Nam Prabhu. And there's no, you cannot control it. И вы не можете контролировать это. So one can only chant the holy names and cry and beg for the mercy of the name to manifest the realizations. Вы можете только воспевать святое имя и плакать и умолять святое имя о реализациях. So Sila Vrindavana Stakur said, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga Dhan, Bhakti Yehi Krishna Nam, Smarana Kranda. The meaning is, oh, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga is a great treasure. What is Bhakti Yoga? It means, oh, to chant the name of Krishna and cry. Шрила Вриндаван Дастакур говорит, Бхакти-йога, Бхакти-йога – это величайшее сокровище. И что такое Бхакти-йога? Это воспевать имена Кришны и плакать. Mm -hmm. So, then Vishnu Takur is explaining that in the age of Kali, then the uh, Kirtan it has the uh, Yuga Adhikara Tvat. That means it it gives you eligibility to perform bhajan in this Yuga. Затем Шрила Вишванаха Чакарат Такур говорит, что в Кали Югу Киртан имеет Yuga Adhikara Tvat. То есть Киртан дает вам квалификацию совершать баджан. Эту югу. И поэтому все другие священные писания провозглашают Киртан высшей ангой Бхакти, и он дает наилучший результат. Okay, so now, having heard all of these pramans, evidences from the scripture, uh, it may come as a surprise, but there are many persons, there's a certain section of the Vaishnav community who make a very hard mental effort to try to artificially or forcefully remember the leela of Krishna. И услышав все эти проманы, доказательства из Писаний, это может показаться удивительным, что есть люди в вайшнавском сообществе, которые совершают серьезные ментальные усилия, чтобы искусственным образом памятовать Лилы Кришны. Uh, opening of the seed of the holy name with great force they try to engage in manasik seva so serving in the mind без того чтобы пройти внутренний храм последовательность раскрытия святого имени они с великим усилием стараются 
заняться монасик севой, служением в уме. And this is an indirect contradiction with the this uh, explanation given by Srila Vishnachari Thakur, Srila Jiva Goswami, Srila Sanatan Goswami, Srila Bhaktinot Thakur, and all our Acharyas. И это косвенно противоречит всем нашим Ачариям, Вишвам Хачакар Такуру, Дживи Госвами, Санатани Госвами Паду, Бхактинот Такуру и так далее. Всей нашей Рупануга Парампри. And uh, it is contradictory to the entire theology of Nam Tattva. И это противоречит всей теологии Нама Татвы. Because such persons, the... Uh, they are covering the shining sun of the holy name with the dark clouds of Kalpana, their imagination, and thinking this is Lila Smarana. Потому что такие люди затмевают сияющее солнце святого имени темными облаками своей Калпаны, воображение и думают, что это Лила Смарана. So, the artificial attempt to enter into Lila Smaranam without observing the Kram, which is described in scripture, became widespread in the late 1800s. And that's in the late 19th century. И такие попытки искусственно войти в Лила Смарану, минуя последовательность Крам, как это описано в шастрах, широко распространились в конце 19 века. It was uh, in uh, about uh, 1878, and after that, uh, some maps of the Krishna's house in Nandagaon, and maps of, of Varsana, the palace of Nandamaraj, and maps of Yavat, uh, with so many rooms and uh, different uh, roads and everything. These maps were uh, became available to the public, and... Uh, Uh, very unqualified devotees were reading them and thinking, I have to project myself into this um, world. Примерно в 1878 году и позже появились карты дома Кришна в Нандагаоне, карты Варшаны, дворца Нанда Махараджи, дома в Явати, различные там дороги, дорожки, тропинки. Эти карты стали доступны публике и очень неквалифицированные преданные видели их и думали, о, я должен поместить себя в этот мир, как бы спроецировать свое сознание на эти карты. И э, неофиты стали думать, что это сокровенный метод Баджана. Они думали, что это Баджана Рахаси, секрет Баджаны, что мы должны знать все эти карты. So, at the end of the, of the 1800s, um, those Vaishnavas who were realized in Nam Tattva, they, in order to counteract this fashion that was coming, they began to write many books on the subject of Nam Tattva to try to counteract This new fashion. И вот в конце 18-го столетия те вайшнавы, которые осознали нам Татву, чтобы противодействовать этой новой моде, этим тенденциям, стали писать книги о нам Татве. So, for example, Srila Bhaktinur Thakur wrote The book Sri Harinam Chintamani, Bhajan Rahasya, uh, his commentary on Shikshastakam, and uh, other texts to try to clear the subject of Nam Tattva. Например, Шри Бхактивну Такур написал Шри Харинам Чинтамани, Баджан Рахасю, комментарии на Шикша Аштуку и другие тексты для того, чтобы прояснить Нам Татву.
So, uh, at that time, also, another Vaishnava, who was very active in this deva, endeavor, his name was Sri Kanu Priya Goswami. И в это время uh, также жил еще один Вайшнав, Кану Прега с вами, который предпринял очень активные действия в этом направлении. Госвами. Yeah. And uh, he wrote uh, more than six big volumes, actually, only on the subject of Nam Tattva. И он написал более таких, более шести больших томов исключительно по Нам Татве. And um, uh, perhaps you know my very dear uh, Shiksha Guru Sri uh, Fakir Mohan Prabhu uh, was his uh, disciple of that Kanu Priya Goswami. И, возможно, вы знаете моего дорогого Шикши Гуру Шила Факир Мохана, который был учеником Кану Прия Госвами. Mm. And uh, see, Fakir Mohan uh, Prabhu, he wrote the Prana Mantra to his Guru Dev. И Шри Факир Мохан Прабху написал Прана Мантру своему Гуру Деву. Nama Vigyana Vaichitri. He glorified his Guru Dev that he he was the realized in the wonderful and variegated aspects of Nam Tattva. Nama Vigyana Vaichi 3. Он прославил своего Guru Deva таким образом. Он сказал, что его Guru Dev был реализован в различных удивительных аспектах Nama Tattva. So uh, one of the god brothers of uh, uh, Sri Fakir Mohan Prabhu, he wrote a book uh, called The Nectar of the Holy Name in which he's presented uh, conversations uh, between himself and his Guru Dev Kanu Priya Goswami about the Holy Name. Один из гуру братьев Fakir Mohan Prabhu написал также книгу Нектар Святого Имени, в которой он изложил свои беседы со своим Гуру Девом Кану Прия Госвами о Святом Имени. Mm -hmm. So uh, that uh, God brother, his name, he was a very great scholar named uh, Manindra Nath Guha. Этого брата в Боге звали Манидра Нах Гуха, и он был очень ученым. Uh, Manindranath Guha. Yeah. Manindranath Guha. So, uh, this book has been translated by a scholar. И эту книгу перевел один ученый. Uh, named Dr. Neil Delmonico. Его звали Dr. Neil Delmonico. Yeah, yeah. So, um, uh, this scholar is not favorable to our line, but I just want to read to you something from the introduction to this book because it illustrates how at this time in history in the late 1800s there was one side of the Vaishnav community that was going trying to artificially enter into Smaranam and then there were other scholars they were trying to push back uh, against that so he's uh, written something about this time in history Этот ученый не сильно благоволит нашей линии, но я хочу зачитать вам кое-что из его вступления к этой книге, поскольку это показывает, как в это время в истории в конце 18-го столетия была одна сторона в Айшнавском обществе, которая пыталась войти в искусственную Лилу Смарну, а другая сторона противостояла этому, и он описал эти исторические времена. Mm. And uh, he's uh, writing about how this point is being addressed in the book of Manindranath Guha, called The Nectar of the Holy Name. То есть он пишет об этих временах в истории, и он пишет о том, как Манидранатх Гуха обратился к этой проблеме в своей книге Нектар Святого Имени. So he's saying, while Manindranath's message in this book is basically a message of good news, but still there's a trace of a sharp edge in this message. И он говорит, несмотря на то, что послание Манидранат Гуха это добрая весть, 
Но тем не менее в этом послании есть острый, резкий такой аспект. Those who practice the Vaishnav practice of Smaranam, uh, which involves meditating and visualizing the pastimes of Radha Krishna and trying to project yourself into those daily activities, those who do this practice will find a sharp blade hidden within the soft words of this book. Те Вайшнавы, которые практикуют Смарану в сердце, и они медитируют и визуализируют игры Радхи и Кришны, а также проецируют собственное «я» на эти лилы, они обнаружат острое лезвие в мягких словах этой книги. Because In the view of Manindranath, one should not, by one's own initiative, take up that kind of practice. Потому что, по мнению Манидранатха, не следует своими собственными усилиями начинать эту практику. Because to initiate that practice oneself would diminish the importance of Nam Sankirtan. Потому что человек, который действует таким образом, он преуменьшает важность Нама Санкиртаны. Rather, remembering will grow organically out of the practice of uttering the holy names when the time is right. И наоборот, когда время придет, это памятование проявится естественным образом благодаря воспеванию святого имени. It should not be undertaken artificially before one is ready. И не нужно искусственно это предпринимать, пока преданный еще не готов к этому. So now this scholar he is saying, he says that Manindranas uses a rather odd example to characterize the way the practice of remembering enters into the life of the devotee. И далее этот ученый говорит, что Манидра Натх приводит еще более странный пример, чтобы охарактеризовать путь, как практика памятования входит в жизнь преданного. So the scholar is saying he's giving odd example, but I beg to differ with him. It's not an odd example; it's a very appropriate example. Он говорит, что это странный пример, но вот прям правильно с ним не согласен. Но он говорит, что это очень точный пример. He says. Uh, when remembrance, smaran, enters into your life. It is like being possessed by a ghost. Он говорит, что когда памятование входит в вашу жизнь, это подобно тому, как вами завладел дух. In the same way that a person uh, is not looking for or desiring to be possessed by a ghost, but anyway, the ghost comes, and then when he comes, he cannot get rid of him. So in the same way, smaranam just comes. Surprisingly to the devotee, and then won't leave him alone. И подобно тому, как никто не хочет, чтобы в него вселился дух, но он вселяется, и ничего с этим не поделаешь. Точно так же и смарным приходит к человеку непрошенно, захватывает и не оставляет его. Just like if a ghost is living in a tree, and you walk past the tree, and as you're going by. It was not your intention, but the ghost dropped from the tree and possessed you. So in the same way, uh, one doesn't have to make effort to do smaran. One should put all his effort to do Harinam Sankirtan, and then the ghost of smaran will, by surprise, possess you. Точно так же, как дух, живущий рядом, нападает и завладевает вами, когда вы проходите мимо. 
То есть это не ваше намерение. И таким же образом человеку не нужно совершать усилия для совершения смарны. Человек должен прилагать усилия для совершения хренама Санкиртаны, и тогда дух смарны, к вашему удивлению, завладеет вами. So, uh, I think that though this scholar thinks this example is uh, strange, but I consider that it's very good because there are similar examples in the Shastra. И несмотря на то, что этот ученый, комментируя Манидранатха, Надха Гуху, говорит, что это странный пример, тем не менее, прям Прайджин считает этот пример очень хорошим, так как есть подобные примеры в Шастрах. For example, when Sri Chaitanya Mahaprabhu received initiation from his Gurudev, he began to chant the mantra, and then he became like a mad person, and he approached his Gurudev and said, Kiba mantra dile go sai, kiba tarbal, japite japite mantra karile pagal. Oh Gurudev, what kind of mantra have you given me? I was uh, chanting it repeatedly, and now I think I've become mad. Например, когда Шри Читани Махапрабху получил инициацию от своего Гуру Дева, и он начал воспевать мантру, он стал подобно сумасшедшему, он подошел потом к своему Гуру Деву и спросил, «О, Гуру Дев, что за мантру вы мне дали? Я воспеваю ее безостановочно, и мне кажется, я схожу с ума». So it indicates that the appearance of Smaran, or the, the taking over of one's mind by Bhakti Shakti, и это указывает на то, что явление с марным и овладевание ума посредством бхакти шакти не подчиняется контролю человека. In Vedic culture, if someone is pagal, Mahaprabhu uses the word pagal, he's gone mad, then it's either because there's some uh, disturbance of the pran, the life airs have gone out of control. Or it's because of the possession of boot, a ghost. И в ведической культуре, если кто-то погал, и Махапрабху использовал именно это слово, то есть он сумасшедший, погал. Это либо из-за разбалансировки праны, нарушения циркуляции жизненного воздуха, или если человеком овладел бут, привидение. So, uh, the appearance of smaran is both of these things. И появление смарна относится к обоим из этих вещей. Авир Буя Мано Брито Браджанти Татсурупатам Рупа Госвамипад said that when Bhakti appears in your mind, it uh, takes over the movement of Pran, the, the, the Mano Brity, Chitta Brity, and becomes one with them, and now it controls them. So uh, that means it's taking over your Pran. And on the other hand, uh, we see that uh, it happened once that uh, Chaitanya Mahaprabhu fell into the ocean and he was pulled out of the ocean in the net of a fisherman. And uh, when Swarup Damodar and the devotees were looking for Chaitanya Mahaprabhu, they came along the beach and they saw the fisherman coming and going, Haribo, Haribo. And the fisherman said, don't go there, don't go there. And they said, why? He said, don't go there because there's a ghost. And if you touch him, then he'll possess you, just like he has possessed me. Рупа Госвами говорит, что когда бхакти проявляется в вашем уме, оно завладевает потоками праны, мановрити, читаврити, и становится тождественно с ними, и начинает контролировать. Это значит, что смарно завладевает ваши праны. С другой стороны, мы видим, что однажды произошло считание Махапрабху, он оказался в океане, и его вытащил своей сетью один рыбак. И когда Сваропа Дамадар и его спутники пошли искать Читани Махапрабху вдоль океана, они встретили этого рыбака, который повторял «Харибол, Харибол». И когда рыбак сказал «Не ходите туда, не ходите туда», они спросили «Почему?» «Не ходите туда, потому что там привидение, если оно коснется вас, оно вселится в вас, как оно вселилось в меня».
<laughs> so then Swarup Damada said to that fisherman, don't be afraid. Тогда Сварупа Дамадар сказал этому рыбаку, не бойся. The fisherman said, usually I am not afraid of ghosts, because at night when I am catching fish, then I chant the prayers to Lord Nishingadev <laughs> to protect me from the ghost. But this ghost is so powerful, when I began to chant to Lord Nishingadev, he attacked me with double the strength. И рыбак ответил, обычно я не боюсь привидений, потому что ночью, когда я ловлю рыбу, я пою молитвы на Рисим Хадеву, чтобы защититься от духов. Но этот призрак такой могущественный, что когда я пел эту мантру, этот дух атаковал меня с двойной силой. And that fisherman... He was crying and he was trembling and but his tongue could not stop chanting Krishna Krishna. И этот рыбак стал плакать и дрожать, но его язык не переставал повторять Кришна Кришна. And he said to Swarup Damada, "Oh, now I am possessed by a ghost. I will will go mad and I will die. And uh, who will take care of my wife and children <laughs> when I'm gone?" И он сказал Сварупе Дамадаре, «О, в меня вселился этот дух, и я полностью обезумел, и я умру. О, кто позаботится о моей жене и детях, когда я умру?» Не ходите туда, не ходите, иначе он и в вас селится. Сварупе Дамадаре сказал, «Вы не волнуйтесь, я известный экзорцист». Тварупа Дамадар сказал, не беспокойся, я известный экзорцист, экзорцист, изгоняющий духов. And, uh, Он положил одну руку на голову этому рыбаку, а другой три раза ударил его по щекам. Oh, now you will be peaceful. Now show us. Теперь с тобой все будет в порядке, а теперь покажи нам, где он. Because that is actually Chaitanya Mahaprabhu. Потому что на самом деле это был читание Шри Читани Махапрабху. Я видел читание Махапрабху, Рубак сказал, много раз, и он не похож на это существо, то есть у него очень длинные руки, ноги. То есть его руки, ноги, все члены тела, они как бы вышли из суставов. И Сварупа Дамадара объяснил ему, что иногда Махапрабху проявляет такие экстатичные симптомы. In trying to please see Krishna through Hari Nam Sankirtan, then he doesn't have to make an effort to overreach beyond his adhikar, but the anger of Bhakti Smaran will descend upon him and take over his mind, and he will be absorbed in spontaneous remembrance of Krishna. Это здесь проиллюстрировано, что если человек полностью погружается в Hari Nam Sankirtanу, желая доставить удовольствие Кришне, ему не нужно совершать усилия, которые не соответствуют его адхикаре, но Анга Бхакти Смарана сама не зайдет на него, овладеет его умом, и так спонтанным образом человек будет помнить о Кришне. So one has to depend on the Vastu Shakti, the inherent potency of the Holy Name. Nam Nam Akari Bahuda Nija Sava Shakti. Oh my Lord, all your potencies are in your Holy Name. Человеку нужно стать зависимым от Васту Шакти, неотъемлемой энергии Святого Имени. О мой Господь, Ты вложил все свои энергии в свое имя. Нам Нам Акари Бахуда Нижа Сарва Шакти. So, still hearing all of these things, devotees also still become tempted to overreach. Тем не менее, 
Даже услышав об этих вещах, у преданных появляется соблазн и желание перепрыгнуть. And, uh, and, uh, to the holy name. И таким образом uh, они совершают оскорбление святому имени. So why? И почему? And how can we overcome this? Как мы можем преодолеть это? We'll in Nam Tattva part eight. И мы это объясним все в восьмой части нашего семинара. Okay. Sri Hari Nam Prabhu Ki Jai. Ki Jai.